Nivedita, are you ready? Pragati? Yes. Yes, sir. Let's mark this time for the last name. So your voice is breaking a little. Audio, audio is not clear, huh? Now it is clear, sir. Description what you have to add, everyone, please listen. For this type of question, you should also mention that there is possibility of improper cell division. Lastly, you have to mention there is a possibility of improper cell division because of two reasons. One is internal factors, other is external factors. Internal factors are like improper cell division at the time of metaphase. Number two, it might be because of mutations, whereas external factors, it might be because of nuclear disasters or it might be because of some chemical agents. So internal factors and external factors you have to mention and you have to also tell that the cell divisions will be inappropriate. Hence, there will be improper DNA replications and DNA structure. Hence, the organism will be affected like that. You have to for the substitution. So like only the concept, it is like a biology answer. But if you apply it, when you use it, then it will be like a little bit anthropology answer. However, it's a biology question. Probes vibration. Nuclear probe different. Yes. Rectal disease. Next time, what? Genetic markers, this is a medical science. Baby was GM gamma marker. Okay.
Ein russischer Blick. Pragati, are you there? Yes, sir. Yes. No, yes, no voice is clear, I think so. Yes, sir. Genetic effects, as I told you, genetic marker. Gamma marker here. Gamma marker is not dislocated in the concentration of the antibodies of the populations about the identification of the variety of gene. Okay, but I need to improve some applications you have to write, uh, Pragati. I will be explaining others also. Stay for some time, you will get some points. Okay, sir. Yes, Nivedita? Yes, sir. You attempted all the questions properly. Good. So one question I left, that hemolytic, I did not understand. That is so erythrocyte. Left, that is erythro... Yeah. Uh, Blastocystic. Sir, yes. after this uh, class, I understood. But otherwise, I did not understand. <clears throat> Proteins, transcription, DNA, translation. Yes, you write, you written this very good. But as well as this, as I told you to Pragati, same will be applicable to you. You have to mention that the cell divisions will be sometimes inappropriate, inappropriate because of two reasons, internal reasons and external reasons. The two factors you have to mention. What are the internal reasons and what are the external reasons? Okay, sir. Chromosomal aberrations. Eupoloidy and apoloidy, you have to mention numerical, line filter, deletion. Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome. Lifestyle you should also mention about lifestyle disease occupations also part of lifestyle disease only for example in uyghur muslims of xinjiang province of china they are suffering because they are suffering with asbestosis because most of the muslims they work in asbestosis okay. industry so okay factors also you have to mention about. Okay. Wide scope of epidemiology is a part of this. Correct. Factors, yes. Factors we can also mention as etiological reasons. Okay, sir. Explain the meaning of nutritional deficiency. Simply, you can tell the nutritional deficiency related is because of nutritional stress. Nutritional stress means qualitatively inferior and quantitatively, quantitatively insufficient.
good relevance of very good relevance of genetic markers gene mapping medical legal cases genetic screening you are writing very good no nivedita you messaged me you don't know fertility and fecundity sir um i got confused sir between those so fertility two. means hmm. the chance of occurrence of birth fertility hmm. fertility means giving birth that's it okay whereas fecundity means the capacity to give the birth means at 50 years also if there is a capacity to give birth that is called as fecundity hmm. okay giving birth is called as fertility okay okay so fertility is because of fecundity hmm, hmm. okay the period between this menarche and menopause sir that is um, uh, there uh, it is fecundity but if she gives birth to suppose some three uh, children then it is her fertility okay sir. you can also write like this in order to adapt to the cold climate the adapt the genetical adaptations are insufficient hence there is cultural adaptation like that so not only directly oh. this is also correct only but in a better way genetical adaptations were insufficient hence cultural adaptations came into existence okay sir i'll do that ready very good answer good nivedi please continue the same yes thank Hello. you sir <coughs> sir one more yes. thing sir last yes. last last week i was very un under confident sir after talking to you only i got some confidence and i wrote this test sir thank you thank you thank, thank you so much thank you nivedi thank you alok okay yes sir yes sir 134 good marks हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है लोग थैंक यू सर सी व्हाट आई टोल्ड टू प्रगति सेम विल बी एप्लीकेबल टू यू सो देयर आर सम टाइम्स देयर विल बी इंप्रॉपर सेल डिवीजन बिकॉज़ ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड वो भी ऐड करना पड़ेगा ओके सर क्योंकि सी देखो अगर यू राइट ओनली डीएनए स्ट्रक्चर यू राइट ओनली डीएनए रिप्लिकेशन यू राइट ओनली प्रोटीन इट्स इज ऑल अबाउट बायोलॉजी बट हावएवर देयर इज सम टाइम्स द सेल डिवीजन इज आल्सो हैंपर्ड बोले तो एप्लीकेशन हो जाएगा यस yes, epidemiology if you see here uh, yes, uh, nivedita had drawn one diagram for epidemiological anthropology yes sir please ha huh? oh very good strategy such as participate observation helps to find out the reason of spread in one particular pop. very good like this yes itna medicine sir so 
Yeah, but you can write like this also, as I told earlier. You can make a graph. Yes, sir. This one, this one, this one. This one, this is homozygosity. This yes. is homozygosity. It is moving. It is moving. This is self fertilization. This is incest. This is parallel cousin. This is cross yes. cousin. Like this is uncle niece. This is same caste. Heterozygosity is the best is when intercaste or interracial marriages. 100% heterozygosity. Okay. Genetic markers. Perfect. Very good. See, no one written this point. Very good. He wrote uh, evolutionary forces is because of hereditary force as well as environmental force. Everyone mentioned only about hereditary force. Good. Yes. Say yeah. Last time, kitna marks aaya lo? One twenty three. Shall I post in the group with your permission? Yes, sir. Very good, Alok. Thank you. Sir, I want to know about the revision strategy. Revision strategy, ab kya karo? I I am making mind maps for anthropological thought. Today, I will send you some mind maps, how to remember all the anthropological thinkers, their yes, contributions. So you make some, now you cannot make mind maps, why? Because it will take time. But everyone, listen it. Like you take five pages, big, big, yes, A4 yes, yes, yes. you mention like 1.7. Cell, cell me kya kya hai? Point only bullet, not bullet points also, bullet words. DNA, what do you all remember? Purines, pyrimidines. Then DNA structure kya hai na? DNA replication, protein synthesis, then 9.1 pedigree analysis, what I would remember? Autosomal dominant, autosomal recessive. Uska example kya hai? So everything, all the complete syllabus should be in five to six pages. Why? Because it will help you in the five days after your 
मेंस एग्जामिनेशन फाइव डेज गैप रहेगा ना वो वाले टाइम पे अगर पेजेस आप रिवाइज करें तो वही आपको याद आए यू शुड नॉट राइट एवरीथिंग इन दैट फाइनल रिविजन नोट यू शुड राइट ओनली दैट बुलेट वर्ड्स और बुलेट लाइन मैं ऐसे ही किया था वो वो वर्क हुआ था थैंक यू सर थैंक यू एनी मोर डाउट्स नो सर नेक्स्ट नेम प्लीज सरोब यस सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सरोब वॉट आई टोल्ड टू अलोक ऑल्सो विल बी एप्लीकेबल टू यू ठीक है ये सर आपने देखा ना अलोक का हैंड राइटिंग Nee, try to do it that's it you cannot do but little bit yeah, content, definitely sir content is perfect okay sir isliye aapko 138 mila ups mein 10 10 15 marks zyada milta hai sir my opinion is that physical mein zyada marks milega as compared to social i want to know your opinion on this two no no 100% that is 100% true if you priority wise first you have to write physical anthropology सेकेंड यू हॉट गो फॉर ट्राइबल इंडिया पेपर वन में बोले तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी देन एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट देन आर्कियोलॉजी देन फॉजल्स देन सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू राइट दिस सेम इन द चैट एक्चुअली आई वांट टू नोट दैट सीक्वेंस मैं मैसेज करूं प्लीज सर इफ यू आप क्वेश्चन पूछो मैं मैं रिप्लाई देता हूं जी सर but the bar commission yes that one you read very good you can write some government programs also like fortified food which is fortified rice janani suraksha yojana anganwadi those also you can add mid day meal very good egg or fish in mid day meal scheme right yes with that that is also one iske sath aap erythroblastosis pyrolysis ko bhi add karna pade yes yahan pe add kar diya okay sir nahi nahi aapne kar diya
एवोल्यूशनरी फोर्सेस आलोक ने क्या लिखा था एक जेनेटिकल और एक एनवायरमेंट गुड गुड सौरभ जी एनी क्वेश्चन फॉर मी आप मैसेज डालो मैं रिप्लाई देता हूँ ठीक है सर आई पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन आई वांट टू गिव मी द सीक्वेंस सर आई विल ट्राई टू फॉलो आई विल आई विल थैंक यू सर सीक्वेंस अपडेट करने आता हूँ बाद में पेपर लेट मोर फ्रॉम दिस क्लियर आई विल ट्राई टू लाइक वन मैं क्या करता हूँ एक लिस्ट बना के पेपर वन पेपर टू मैं बैठ के करके मैं आपका टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूँ ठीक है थैंक यू सर दैट विल बी मोर हेल्पफुल थैंक यू सर शुक्र नेक्स्ट नेम प्लीज सर नायराम रेड राम रेड्डी टेन मिनट्स एक्स्ट्रा सर इनकम्प्लीट आंसर डायग्राम वे चूसर कदा वेरी गुड फॉर एवरी थिंग यू गेव एक्साम Takua Islands people are uh, sing with asthma. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. See. Uh, meaning of nutritional deficiency is in various types and how can we tackle the issues related to nutritional deficiency in the present lifestyle see i don't want this facts what i have to do with this facts this is what we should not write we should write about protein energy malnutrition micronutrient malnutrition just give the names after that after mentioning the names how to address those in the present lifestyle by like midday meal scheme like fortified rice himachal pradesh government is giving iodized salt for the tribal people who are located in pahadi region those points you are right okay sir this facts not required this all see see here you need to add their issues and related to them and to tackle them you have to get nine only Okay. significance is very important very good this is good ready to run
very very good Good, Sai Ram Reddy. Yes, sir. Stay in line. Some answers will get. You can get some points. Okay. Okay, sir. Sir, I am writing mains this year. Any specific suggestions for me to improve? Hundred percent, I will tell you. Uh, tomorrow evening, you call me. We will discuss. You okay, have sir. my number, right? Yes, sir. Yes, sir. Uh, you just WhatsApp me, and you call. You you ask me. I will tell you at what time not to call. Okay, sir. Thank you, sir. Uh, Vishnu, Vishnu, are you there? Yes, sir. Here, yes, sir. First four answers you written very good answers. Then I don't know what happened. Complete uh, disaster. Why so? Uh, sir, I, I mean, I don't know. I mean, uh, my handwriting, my handwriting speed went down suddenly, and I was not able to, you know. Uh, I don't know, sir. I've been facing this problem. I feel at times I get too tensed, and I. Tend to hold the pen too tightly, and you know it slows down my speed and that. Plus, I was not very. I mean, uh, my preparation was not very good for this test, sir. Like I took around two to three days. That's it, and it was. I mean, I was. I I think I'd messaged you, sir. Like I was not yes, able yes. to balance GS and mm -hmm. this one. So no, no. Why? Because see, first I mentioned here the chance of first I thought of first answer, second answer after reading it. You have to focus on applications after reading it. I thought I will send you your answer script in the group. Then after when I went for fifth answer, sixth answer. Okay, test four, you are okay, no? Now, yes, sir. I have uh, prepared, so I'll be writing it tomorrow, sir. perfect sir i i have i've been facing this problem sir like i start writing immediately i don't know i mean at times i just tend to you know grip my pen very you know tightly and my speed goes down and you know i start sweating and then that is because of tension right sir that is what you have to main you have to be emotionally stable that is what upsc wants right sir Like this, like I've I've written two mains, sir. Like both the mains, I was able to complete all my papers, but this time I'm finding this problem of uh, you know completing the paper and I'm not getting that speed, sir. So I'm getting tense because of that, sir. You are feeling tension, Vishnu. Ah, huh, sir. You are worrying. Tomorrow test we will see. You don't think about anything. Just you write ten to one. We will right, see. Right, sir. Right, sir. Right, sir. See, so till fifth answer, everything is proper. Then I will say. Like after that, when I get tense, sir, like the points which I had in mind, like I just tend to go blank. This paper, it happened, sir. So, 
I don't know. Like, I mean, this has not happened to me before. Maybe I'm getting too worried, as you said, yes. sir. So, yes, sir. From here, it is started. Ah, sir. See, yes. Seven. You written Kanjang Vinjas. Finish. From this hmm. diagram, I can tell something is happening in you. Hmm. 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 These are some symbols. Yes, sir. A lot of scratching out, and it shows the doubt in the mind, sir. Yes, sir. First test was very good. Second Haan, test also okay. And then tomorrow, tomorrow first I will evaluate your paper only tomorrow evening. Right, sir. Right. Offline, you will write or online? Uh, online, sir. This time online, I am writing, sir. Like I come to Hyderabad every alternate uh, weekend, sir. So next week I will be coming to Hyderabad, sir. Sir, I feel this time I did this last minute cramming of information, sir. So that has, I mean, that I feel that's the reason I've blanked out and I was not able to recollect the points. Like especially in the twenty markers, uh, like I felt I didn't have enough content to write, sir. Many of the answers. It is so because I felt. Yeah. yeah. Ha, sir. Uh, please tell me, sir. I uh, know you were telling. No, I didn't prepare properly. That is the reason. Now you are prepared, right? Yes, sir. This time I'm prepared, sir. I think I'll do a better job this time, sir. Very good question. Any more doubts to me? Questions to me? Uh, sir, nothing specific as such with respect to content, sir. So only this problem I've been facing. This time I'm. Uh, I'll try to you know keep calm and uh, focus on writing. I mean recollecting and writing calmly, sir. So that's that's my main point this time, sir. Okay. All the best for tomorrow's test. Thank you, sir. Next name. सचिराग सर, सीजी सीजी है ना आपका? Yes sir. चिराग गाउडा, you are from Karnataka, which place? Sir, Bangalore only sir. Hmm? Bangalore, Bangalore sir. Thank you. I, I remember your paper. Lot lot of improvement when compared to last test. Okay, sir. Same. What I told to everyone, it is applicable to you. What you are right, cell division is improper because of. Okay. Oh, okay, sir. Chromosome like what I mean. We help the mission. Good, good.
Yes. Good statement, this both are. Right, sir. You didn't complete a paper, right? You left some questions. Sir, one question I was not, sir, actually I, I had some confusions in that adaptation, sir. So I did not attend, sir. If not good, Chirag, you want to talk with me, right? Uh, sir, yes, sir. I want to talk to you on the call, sir. Yes. Uh, I will give you message me. Remember, tomorrow uh, evening, 5 o'clock. Okay? Fine, sir. Uh, sir, I have one doubt, sir. Hmm. Uh, sir, is that my content is su sufficient for whatever whatever I am writing or, or should I uh, add on some inputs, sir, like uh, any examples? Should I bring the case studies more, sir? No, no. I remember your anthropological thought. Anthropological thought tests were not up to the mark. This, yeah. this test 3 is very good, but test 1 and test 2 is not up to the mark. Means what? You have to read anthropological thought again. Fine, sir. Fine, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Next name, please. Tarun. Mm -hmm. huh? Tarun, sir. Tarun, ready? Yes. You will write off offline, no? I know, sir. I was not present at that time, so I written online. Tomorrow? Uh, I'm writing offline only, sir. Within three hours, right? Uh, yes, yeah, sir. So I missed out some questions because of lack of time. Yes, first one you left. I noticed one thing, Tarun, which I tell you honestly. You are writing, you are writing new content. That I appreciate you. Okay. Because most of the people are writing the same content of the teachers. But you are working, I can understand. I saw your notes also. In front of all, I am telling you, your notes is very good. Okay. Continue the same. Okay. Sometimes I am telling to everyone when you are making some notes like gene imprinting, so from father's side, some from mother's side. Magnitude will change, time duration will change, Angel main syndrome, Prader Willi syndrome. Other than this, any more new examples you add? Because evaluator will think that the same thing is repeating. How you will get by Googling? Little bit in work. You are writing next year, right? Yes, sir. You continue the same. Okay. See, first a tribal food park in Bastar region of Buddhism. I told you yesterday, Micah example in the classroom. Oh, yes, sir. I added it my notes. Yes, sir. Everyone notice he wrote and labeling he did properly.
just give reference you know 20 mark karno as i thought i thought the question is more about relevance so i thought ah correct correct it is 20 more. marker remember if it is for 15 marker if it is for 10 marker then this is absolute uh, so when i started the question i thought the relevance is going to fill up with three papers so i thought you go for it so when i complete the answer just only fill up in two papers Is it uh, necessary? I, I thought it necessary to uh, ask for the elaborate. So I somewhat elaborated the content with the non-content with the digit. So necessary or is it avoid? that is you got 0.5 extra here you ask a time to show your notes tomorrow 4 o'clock theek hai yeah, fine oh, yes no mistakes are good answers thank you factual mistakes are very less and uh, you uh, one 20 marker and one 15 marker no you didn't attempted no sir i one 20 marker and two 15 marker right ha huh? one 20 marker and two 15 marker good sir we will meet tomorrow yeah fine thank you next please social deep sir ha huh? deep yeah Mr. Madhusudan, you want to talk? Yes, sir. Uh, one doubt I had uh, in today's uh, this one uh, daily answer practice. So this question I didn't understand. Um, how is the what what how does principle of personal genetics help in serogenetics and cytogenetics in reproductive biology, sir? Ah, oh. see, see, your personal genetics means sexual genes are called as sexual chromosomal aberrations are called as personal genes or or our sexual genes are called as personal genes like 23rd pair are called as personal genes so if there is an aberration in our sexual chromosomal then compulsory there will be impact on our hormonal release no like testosterone serogenetics right. serum mm. like that we have to understand so if there is any change in the 23rd pair of chromosomes compulsory there will be abnormality with respect to release of the 
serogenetics and cytogenetics so so you are suggesting personal genetics i should talk only about the chromosome sexual elaboration chromosome sex, only for sex chromosomes that's it sir okay thank you sir see uh deepu medical anthropology is a big discipline in that epidem in that epidemiological anthropology is a sub discipline yes sir but you did reverse no okay 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 right one graph i draw that also you can add and add some new examples okay sir and uh, some person chirag has added some national family health survey you, you are i saw you have noticed it right right this diagrams only you drawn very good okay sir you don't know these two answers sir huh? Fifth and sixth. Sir, actually, yes, sir. Actually, I had not prepared well, and I also I didn't have time to write at least few points. Also, tomorrow's test. 
sir i'll be writing on uh, monday sir okay all the best thank you thank you sir sivang yes sir i told you in the beginning there are some factors which are responsible yes, for improper cell division at that angel man syndrome and deletion ka okay inversion ka ek ek example likho please okay sir it is there in the notes correct एक एक का आपका एग्जांपल लिखना पड़ेगा कौन सा डिजीज आने वाला है डिलीशन से इनवर्शन से डुप्लीकेशन से रिंग से देखो ये सब ये ये सब जरूरी नहीं है अभी सेवांग का पेपर देखा ना आपने राजेश यस सर भाई साहब वी हैव टू फोकस ऑन द ओरिजिनल कंटेंट नॉट फैक्चुअल कंटेंट ओके थोड़ी बहुत ये बराबर है मगर थोड़ी बहुत वन वन फोर फोर टू थ्री लाइन very good good rajesh magar you have to improve you, I, i think you are comparing with other papers isn't it yes sir i improved well sir in this paper also i left 50 marks question paper kyon सर एक्चुअली वो 
याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी कंटेंट को विद इन टाइम लिमिट थ्री इयर्स में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी साइंस है ना यस yes, सर याद मत करो आप बस अंडरस्टैंड करो ना लो में सर एक्चुअली यार मुझे वो अपने पुराने नोट्स थोड़ा एनरिच करने हो रहे हैं आपके नोट्स से तो उसको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ठीक यू विल इंप्रूव बट यू आर इंप्रूविंग राजेश कंपेयर टू लास्ट टेस्ट यस सर लास्ट टेस्ट से तो काफी इंप्रूव हुआ है थैंक यू राजेश थैंक यू सर यस ओके आई थिंक नो वन इज लेफ्ट मोर थैंक यू हेलो एवरीवन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल चैट बॉक्स लो मैसेज చేయండి यस सो टुडेस ఈ రోజు क्वेश्चन మీకు ఇంకో 10 నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే దాని డిస్కషన్ కొని చేసేస్తాను నేను సో ఈ రోజు సెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి ఆన్సర్ ఎలా రాస్తే మనకు మార్క్స్ వస్తాయి వెరీ బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ మీద డిస్కషన్ ఉంది ఈ రోజు క్లాస్ సో ఒక ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఒక ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ ని అడిగినటువంటి డైరెక్టివ్స్ ని ఎలా వాడాలి డైరెక్టివ్స్ మీద కూడా నేను ఎంఫసైజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే ఏ ఏ పేపర్ అయినా సరే ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మీద ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ ఆ క్వశ్చన్ పట్ల మనం ఆలోచన చేయాలి ఏం అడుగుంటారు అన్నది దాని మీద మనం ఆలోచన చేయాలి ఏం అడిగి ఉంటారు అన్నది దాని తర్వాత మన మైండ్ లో మన ప్రాక్టీస్ ఎలా జరగాలి అనేది దాని మైండ్ మ్యాప్ వేసుకోవాలి ఓహో ఈ పాయింట్స్ నేను కవర్ చేయదలుచుకున్నాను ఈ పర్టికులర్ లైన్స్ లో అని చెప్పేసి ఒక మైండ్ మ్యాప్ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం పేపర్ మీద తెచ్చితే బా తెస్తే బాగుంటుంది అంటే నలభై సెకండ్లలో మనం ఆ క్వశ్చన్ పట్ల ఒక స్ట్రక్చర్ వేసుకోవాలి మైండ్ మ్యాప్ ఈ పాయింట్స్ నేను కవర్ చేస్తాను ఇన్ని ఇంట్రడక్షన్ లో ఇవి పెడతాను బాడీలో ఇవి పెడతాను కంక్లూషన్ లో ఇవి ఇవి పెడతాను అని చెప్పేసి ఒకటి అనుకోని దానికి మైండ్ మ్యాప్ సో ఈ సోషల్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ కల్చరల్ డైమెన్షన్స్ ని కవర్ చేస్తాను నేను అవి కవర్ చేస్తూ నా ఆన్సర్ రాయబోతాను అని ఒక మైండ్ మ్యాప్ వేస్తుంది సో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలన్నది తర్వాత డైరెక్టివ్స్ కూడా చెప్తాను నేను సో విల్ స్టార్ట్ నౌ సో డే వన్ నేను ఆన్లైన్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆన్లైన్ లో చేస్తున్నాను సో సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అనుకుంటారు కానీ బాగానే రాశారు ఆన్సర్స్ అందరు సి ఫిలాసఫీ అసలు ఫిలాసఫీ అంటే ప్రశ్నకు అర్థం ఏంటంటే ఫిలాసఫీ అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆలోచన విధానం ఉంటుంది ఫిలాసఫీ అంటే ఎప్పటికి కూడా ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ అంటాం కదా మనము ఫిలాసఫికల్ ఫిలాసఫీ అనే వర్డ్ ఏంటంటే మన ఆలోచన విధానం మన ప్రిన్సిపల్స్ మనం దేనికి కట్టుబడి ఉన్నాం అది ఫిలాసఫీ సో రైట్ అబౌట్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎంబీడెడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ సార్ ఇదేం సార్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ అని ఉంది సార్ పార్లమెంట్ కాదు కదా అనే ప్రశ్న ఎదురవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ అబౌట్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎంబీడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ అంటే ఇండియన్ పార్లమెంట్ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇండియన్ పార్లమెంట్ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫాలో అవ్వడం ఎందుకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఫాలో అవ్వడం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీని ఫాలో అవ్వడం సో ఆ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫికల్ థింగ్స్ ఏంటి ఆ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫికల్ థింగ్స్ అన్ని ప్రియాంబల్ లో మెన్షన్ చేసి పడి రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వేరియస్ ఆల్టరేషన్స్ మేడ్ టు ప్రియాంబల్ అంటే నేను ప్రియాంబల్ అనే పదం వాడాను మీరు అందుకే గుర్తుపట్టాలి ప్రియాంబల్ అనే పదం వాడాను అంటే ఆ ఫిలాసఫీ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫిలాసఫీ కాపాడే వ్యవస్థ ఎవరు సుప్రీం కోర్టు కాకుండా ఎందుకంటే జుడిషియల్ అనే పదం వాడలేదు ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు కాకుండా ఇంకొకరి ఎవరి దగ్గర ఉంది ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ చేతిలో ఉంది ఎందుకు పార్లమెంట్ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజల లీడర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎంబీడెడ్ ఇన్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ అండ్ విచ్ గాట్ చేంజ్డ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఫిలాసఫీ ఇస్ ఇన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇండైరెక్ట్లీ దేని గురించి అడిగానంటే ప్రశ్న ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎంబీడెడ్ ఇన్ ప్రియాంబుల్ ఇండైరెక్ట్ గా దేని క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ మీకు మీకు అర్థమై క్వశ్చన్ సింపుల్ అండి ఏంట ఆ క్వశ్చన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎంబీడ్ ఇన్ ద ప్రియాంబల్ హూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ జుడిషరీ బట్ హవెవర్ ఐ డింట్ యూజ్ ద వర్డ్ నేను ఇక్కడ జుడిషరీ అనే ప్రశ్న జుడిషరీ
సెక్యులర్ సోవరన్ రిపబ్లిక్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంకా 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 ఏంటి ఫ్రటర్నిటీ సోషల్ జస్టిస్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ పొలిటికల్ జస్టిస్ ఇవన్నీ ఎంపీడ్ అయి ఉన్నాయి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఆబ్వియస్లీ సుప్రీం కోర్టు కానీ సుప్రీం కోర్టు లేదు కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు తర్వాత ఎవరు అని అంటే ఇండియన్ పార్లమెంట్ హెన్స్ ఇట్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ బై మేకింగ్ నెసెసరీ లాస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నీడ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ అర్థమైందా అండి అర్థమైతే తొందరగా చెప్తే మనం ఫాస్ట్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు కొంచెం ఇంట్రాక్టివ్ గా ఉండండి సో దట్ నాకు మీరు రెస్పాండ్ అవుతే మీరు విన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది మొదటి ప్రశ్న డౌట్ లేరా అందరికి విశ్వశ్రీ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయాలి అని అంటే ఇంట్రడక్షన్ పెడతాము ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయాలి కూడా చెప్తాను ఒక ఆన్సర్ తీసుకుని చెప్తాను నేను ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇది జరిగిపోయింది కాబట్టి నేను దీనికి స్ట్రక్చర్ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మోడల్ ఆన్సర్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు క్వశ్చన్ కూడా స్ట్రక్చర్ చెప్తాను నేను అక్కడ స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను రెండోది రైట్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది పెద్ద పెద్ద కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సుప్రీం కోర్టు హ్యాడ్ ఇనోవేటెడ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ అందరు ఇంట్రడ్యూస్ అని రాస్తున్నారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు దాన్ని కొందరు డిస్కవర్ అని రాశారు డిస్కవర్ చేయలేదు మనం ఇన్నోవేట్ చేసాం ఒక కొత్తది క్రియేట్ చేసాం దాని పేరే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ అని క్రియేట్ చేసాం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు ఎవరు యాడ్ చేయలేదు ఒక అఖిల అనే అబ్బాయి తప్ప ఎవరు యాడ్ చేయలేదు ఏంటది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాము కేశవానంద భారతి కేసులు మీ అందరు కలిసి ఈ రోజుకి యాభ ఈ నెలకి ఈ సంవత్సరానికి ఇంకో ఏప్రిల్ వచ్చి ఈ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ వస్తే ఇంకో రెండు నెలలు దాటితే యాభై సంవత్సరాల బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ యాభై సంవత్సరాల బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డౌట్ ఇవన్నీ మేము డిస్కషన్ చేస్తాం కదా టెస్ట్ లో అప్పుడు మేము చెప్తా ఉంటాం ప్రతి ఒక్కటి మేము మోడల్ ఆన్సర్స్ లో ఇవ్వలేము మోడల్ ఆన్సర్స్ లో ఏమేమి ఉంటే సరిపోతుంది అన్నది మాత్రమే ఇస్తాం యాభై సంవత్సరాల బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ అనేది సో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ నేను ఈ ప్రశ్న ఇవ్వడానికి గల కారణం సార్ అందరికి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఒక అబ్బాయి ఏమన్నారు అంటే నాకు సార్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మాకు ఎట్లా వచ్చు కదా సార్ అది ఈజీగా సార్ అని అంటే ఎంత వచ్చినా కూడా అది యాభై సంవత్సరాలు జరిగింది ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు అంటే ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇండియన్ క్వాలిటీ ఏమన్నారంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ నే తీసుకోండి నా వర్డ్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక అబ్బాయి చాలా మంచి ఆన్సర్స్ రాశాడు దాన్ని నేను మోడల్ ఆన్సర్ లాగా పెడతాను ఈ రోజు అది చూసుకోవచ్చు ఈ సెకండ్ టెస్ట్ కి సంబంధించినంత వరకు ఈ ఆన్సర్ సంబంధించినంత వరకు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ ఎలా వచ్చింది ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది శంకరీ ప్రసాద్ కేసు కేశవనంద భారతి కేసు ఎల్ఐసి కేసు ఏవేవైతే కేసు ఉన్నాయో అన్ని కేసెస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మూడో ప్రశ్న మళ్ళీ అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఇక కొంచెం స్టాండర్డ్ పెంచుదామని మనం స్టాండర్డ్ క్రియేట్ చేసాం ఎక్స్ప్లెయిన్ అప్రోప్రియేట్లీ ద కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద వర్డ్ రిపబ్లిక్ ఇన్ ద ప్రియాంపుల్ అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఒక కంట్రీ రిపబ్లిక్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ వెన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ అప్పుడు మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ రిపబ్లిక్ అవుతుంది అని జనరల్ గా ఆ రిపబ్లిక్ ఒక మీనింగ్ మనకు తెలుసు జస్ట్ మనకు ఆ మీనింగ్ తెలుసు ఏమని ఎప్పుడైతే హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ ఈస్ నాట్ హెరిటేటరీ దెన్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ రిపబ్లిక్ స్టేట్ అని పిలువబడుతుంది కానీ అప్రోప్రియట్లీ అని పదం పాడిన నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అప్రోప్రియట్లీ కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద వర్డ్ రిపబ్లిక్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ అదొక్కటే కాదు ఒక కంట్రీకి సోవర్నిటీ ఉంటే ఒక కంట్రీలో డెమోక్రసీ ఉంటే అన్ని లెవెల్స్ లో డెమోక్రసీ ఉంటే ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలక్టెడ్ అనుకోండి కింద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఆ పిఎస్పి కొంచెం నేను నేను డౌట్స్ అడుగుతాను అప్పుడు చెప్తారు ఎందుకంటే నా ఫ్లో మిస్ అవుతుంది కొంచెం ఆగండి నేను నేను ఖచ్చితంగా డౌట్స్ తీసుకుంటాను అప్పుడు ఓకే నేను డౌట్స్ అన్నది తగ్గట్టగా మీరు పోస్ట్ చేయండి ఫ్లో పోతుంది అంటే ఇంకేం లేదు ఆ ఎప్పుడు రిపబ్లిక్ అవుతుంది అని అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలక్టెడ్ అనుకుందాం మరి హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మాత్రమే ఎలక్టెడ్
ఫ్రెటర్నిటీ అసోసియేట్ అయి ఉంది ఇవన్నీ అసోసియేషన్ లో ఉంటేనే మనం రిపబ్లిక్ అనే టార్గెట్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆ రిపబ్లిక్ అనే టార్గెట్ ని మనం రిపబ్లిక్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం అచీవ్ చేసినట్టు అంటే ఆన్సర్ ఎక్కడ రాయాలి ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ద ప్రిఫేస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఎంబీడెడ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ ఇన్ దాట్ సెవరల్ ఆబ్జెక్టివ్ సెవరల్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ రిపబ్లిక్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ కానీ ఆ రిపబ్లిక్ అనే ఫీచర్ మనం ఫుల్ఫిల్ చెయ్యాలి అని అంటే రిపబ్లిక్ కంట్రీ అని పిలవ పిలవాలి అని అంటే రిపబ్లిక్ స్టేట్ అనే ముద్రపడాలి అని అంటే డెమోక్రసీ ఉండాలి సోషలిజం ఉండాలి ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ ఉంటే మనం రిపబ్లిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ని అచీవ్ అయినట్టే అన్నది జవాబు ఇది డే వన్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుందాం క్వశ్చన్స్ హౌ టు రైట్ అబ్జెక్టివ్ డెమోక్రటిక్ ఇన్ ప్రెసెంట్ రిలవెన్స్ సార్ కెన్ యూ గివ్ సమ్ పాయింట్స్ దట్ ఐ వుడ్ ఇంక్లూడ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ డెక్ హౌ టు రైట్ అబ్జెక్టివ్ డెమోక్రటిక్ ఇన్ ప్రెసెంట్ రిలవెన్స్ అని చెప్తాను జాబ్ వల్లనే కన్సిడర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ అలో మీ టు సెండ్ నెక్స్ట్ డే ఏంది క్లోజ్ ఆ తర్వాత అమ్మ ఇప్పుడు మనం వేరే దాంట్లో ఉన్నాం నాలుగో ప్రశ్న డే టూ దీని మోడల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవును ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక బల్వర్క్ ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ బెడ్రాక్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ద మెయిన్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ బట్ హవ్ ఎవర్ నాట్ ఇమ్యూన్ ఫ్రమ్ క్రిటిసిజం అంటే అది బల్వర్క్ అయినా కూడా అంటే చాలా దిట్టమైనది అయినప్పటికీ కూడా అది అది బెడ్రాక్ అయినా కూడా అది చాలా కఠినత్వమైనదైనా కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ కూడా దానికి క్రిటిసిజం లోబడే ఉంది దానికి కూడా క్రిటిసిజం ఉంది సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మెన్షన్ ఎలా నేను ఎలా రాస్తానంట ఆన్సర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాన్సెప్ట్ వాస్ బిట్ టైకన్ ఫ్రమ్ ద మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ లండన్ అలా స్టార్ట్ చేసి మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ లండన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈస్ వెరీ సీక్రెట్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ గివెన్ వెరీ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు చెప్పగలను హౌ ఐ కెన్ టెల్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ జస్టిషియబుల్ నేచర్ ఏదైనా జస్టిషియబుల్ నేచర్ ఉంది అని అంటే అది ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే జస్టిషియబుల్ నేచర్ లో జస్టిషియబుల్ నేచర్ గా ఉంది మొత్తం మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో సో పాజిటివ్ పాయింట్స్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఎందుకు మెయిన్ పిల్లర్స్ అనుకున్నాము జస్టిషియబుల్ నేచర్ ఉంది ఇండివిజువల్ లిబర్టీ కాపాడుతుంది ఫ్రీడమ్ ని ఎన్చూర్ చేస్తుంది సోషల్ జస్టిస్ ని ఎన్చూర్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఉపయోగించి అన్ని అన్ని ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఎన్చూర్ చేసి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎన్చూర్ చేసి ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఎన్చూర్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ పొలిటికల్ జస్టిస్ ఎన్చూర్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఉపయోగించి అలా అన్ని ఫ్రాటర్నిటీ ఎన్సూర్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెక్యులరిజం ని సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ బట్టి ఇవన్నీ కారణాల చేత ఇలా రాయాలంటే ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ వల్ల ఎందుకు పిల్లరు ఓహో ఈ పద్నాలుగు ఆర్టికల్ లో ఇది ఉందా ఈ పదహా పదిహేడు పదహారు ఆర్టికల్ లో ఇది ఉందా ఈ పదిహేడు ఆర్టికల్ లో ఇది ఉందా ఈ పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్టికల్ లో ఇది ఉందా ముప్పై ఒక రెండో ఆర్టికల్ మళ్ళీ లాస్ట్ కి ఏమైనా వెళ్తాం ముప్పై రెండు కి ఇవి ఎవరన్నా వాయులేట్ చేస్తే ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు ని మనము ఎన్ఫోర్స్ చేసి మళ్ళీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్చూర్ అయ్యే విధంగా మనం జాగ్రత్త పడతాము కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎవరైనా కూడా వాయులేట్ చేయడానికి వీలు లేదు కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమెండ్ చేసుకోవచ్చు అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అమిట్ లోనే ఉంటే అని మళ్ళీ బ్రాకెట్ లో ఇది కేశవనంద భారతి కేసు ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అని బ్రాకెట్ లో రాస్తాం కానీ ఇప్పుడు క్రిటిసిజం కానీ ఎంత ఏమైనప్పటికీ కూడా ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు క్రిటిసిజం ఒకటి అని ఒకటి ఒకటి అని ఒకటి ఒకటి అని ఒకటి రాయండి ఏంటి అసలు పబ్లిక్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మిస్ యూజ్ జరగబడుతుంది మూమెంట్ లేదని లిమిటెడ్ మూమెంట్ ఇచ్చారు ఎందుకు లిమిటెడ్ మూమెంట్ ఇచ్చారు సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నారు ఎంతవరకు సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మైనారిటీస్ మెన్షన్ చేశారు మన మైనారిటీస్ లో ట్రైబల్స్ ఉన్నారా లేదా అసలు మైనారిటీ అంటే ఎవరు మైనారిటీ అంటే నేను చెప్పాను రెడ్మీ నోట్ టెన్ ఫైవ్ నేను ఫిలాసఫీ ఏంటో చెప్పాను అది అయిపోయింది మీరు లేట్ గా జాయిన్ అయినట్టు ఉన్నారు ఇంకో
నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడు నేను డైరెక్టివ్స్ కూడా ఒక పీపీటీజీఎస్ తీసుకొని వచ్చాను మీ కోసం అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా అని చెప్పి ఎక్కడ పుట్టింది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి రూల్ ఆఫ్ లా అనే కాన్సెప్ట్ డైసీ ఏసీ డైసీ అనే కాన్సెప్ట్ రూల్ ఆఫ్ లా అనేది డిటర్మైన్ చేస్తారు రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటో మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్యారాగ్రాఫ్ ఎవరు రాయాలి అంటే తక్కువ మంది రాస్తారు రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటో మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆర్బిటరీ పవర్ యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మైనారిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటో మెన్షన్ చేయలేదు అసలు ఎస్సీస్ అంటే ఎవరు ఎస్టీస్ అంటే ఎవరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు ఇలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా డైలమాస్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా డైలమాస్ వస్తాయి సో ఈ డైలమాస్ నుండి ఎలా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి ఈ ఫెండా ఫెండా ఫోన్ అది అందరు దయచేసి మూవ్ చేయండి నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు హౌ ఇట్ విల్ అడ్రస్ డైలమాస్ ఇవ్వండి చెప్పండి ఇప్పుడు రూల్ ఆఫ్ లా లేదనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రూల్ ఆఫ్ లా లేదనుకోండి ఖచ్చితంగా డైలమాస్ ఎవాల్వ్ అవుతాయి అంటే ఎవరు ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో పార్కింగ్ బోర్డు లేదనుకోండి నేను వచ్చాడ బండి పెట్టాను నేను వచ్చాడ బండి పెట్టాను అనుకోండి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వచ్చేసి ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ బండి పెడుతున్నావు అంటే నాకు పవర్ ఉంది ఏమని అక్కడ నో పార్కింగ్ బోర్డు ఏమని ఉందా లేదు కదా నో పార్కింగ్ బోర్డు ఉంటే రూల్ ఆఫ్ లా నేను ఫాలో అయ్యేవాడిని అక్కడ నో పార్కింగ్ బోర్డు లేదు కాబట్టి నన్ను ఎలా ఆపుతావు అనే డైలమా ఎదురవచ్చు నాకు ఆయనకి డిబేట్ వస్తుంది క్లారిటీ ఉండదు సో రూల్ ఆఫ్ లా ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఒక దొంగ దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి వాడికి ఏం శిక్ష పడుతుందో వాడికి తెలుస్తుంది ఎందుకనంటే రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే ఆర్బిటరీ లా ఉండదు ఆర్బిటరీ రూల్ ఉండదు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు చట్టం చేయదు ఇష్టం వచ్చినట్టు పనిష్మెంట్ ఇవ్వరు నార్త్ కొరియా ఎగ్జాంపుల్ రావచ్చు ఈ నార్త్ కొరియా కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇస్ ఆర్బిటరీ రూల్స్ హీ విల్ గివ్ పనిష్మెంట్ అకార్డింగ్ టు హిస్ విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అతనికి ఎలా అనిపిస్తే అలా పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ రూల్ ఆఫ్ లా లేదు సో రూల్ ఆఫ్ లా లేకపోతే మొత్తం డైలమా సిటువేషన్ లో వస్తుంది ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు సో రూల్ ఆఫ్ లా సర్టైనిటీ ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది రూల్ ఆఫ్ లా కాన్స్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజం ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది రూల్ ఆఫ్ లా ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది రూల్ ఆఫ్ లా ఈక్విటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది రూల్ ఆఫ్ లా పీపుల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి పీపుల్ కోసం పనిచేస్తుంది ఇలా ఆ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ క్రిటిసిజం మెన్షన్ చేస్తాం కదా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో క్రిటిసిజం అని ఉంది కదా మెన్షన్ రాయ రాయాల్సిన క్రిటిసిజం మెన్షన్ చేశాను సుశీల్ ఆరో ప్రశ్న ఒక నిమిషం చూడు డిఫైన్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ అంటే అన్ని 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 కీవర్డ్స్ కవర్ చేస్తాను ఫస్ట్ డిఫైన్ అన్న ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ రూల్ ఆఫ్ లా ఎందుకంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏబిసి లో ఉండొచ్చు కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ అన్నాడు అనుకోండి దాని యొక్క స్టేట్మెంట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం ఎలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని దానికి జోడించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి డిఫైన్ డిఫైన్ అనే ప్రశ్న ఎదురైతే ఆ స్టేట్మెంట్ రాసి ఆ స్టేట్మెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ని రాసి మెన్షన్ చేయాలి డిఫైన్ అనే కీవర్డ్ డిస్క్రైబ్ అనే కీవర్డ్ ఉంది అనుకోండి ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటే డిస్క్రైబ్ అన్నాడు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ లో మెయిన్ ఇష్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ లేబర్ అన్నారు డిస్క్రైబ్ చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూస్ అన్నారు వై చైల్డ్ లేబర్ ఇస్ దేర్ what are social context political context economical context culture all the dimensions of the topic main character all the dimensions of the characteristics cover yes am antu dani describe antu dani describe antu ani anni dimensions lo rasna describe ane padam vaarthe anni dimensions lo raayali elaborate annadu anti dani manam expand cheyali lot of detail in detail information in detail answer raayali sunnanga raayali ipudu chudandi individuals with represent democracy rights allowing them to lobby parliamentarians is a question adigada in detail ga manam answer raya elaborate an annamante statement to statement explanation exam statement to statement example explanation the statement to statement explanation exam elaborate explain in the end and what how why enti enduku ela ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నా కూడా ఇన్ డీటెయిల్ అంటే పాజిటివ్స్ ఉండాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ లో నెగిటివ్ ఉండాలి మీరు ఎలాంటి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఎక్స్ప్లెయిన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ లో మీరు ఎలాంటి జడ్జ్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ అన్నాం అనుకోండి 
మళ్ళీ సేమ్ ఎలాబరేట్ లా ఇన్ని ఎక్స్ప్లోరేటరీ నేచర్ అన్ని డైమెన్షన్ అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేస్తూ అంటే లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషరీ ఎన్జిఓ సివిల్ సొసైటీ సిటిజన్స్ ఎంపవర్మెంట్ కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్ అన్ని కోణాలలో రాస్తే అన్ని కోణాలలో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ రాస్తే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎలుసిడేట్ ఎలుసిడేట్ అంటే ఏం లేదా ఎలుసిడేట్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ తో ప్రూవ్ చేయడమే ఎలుసిడేట్ ఎలుసిడేట్ అనే పదం వినపడ్డది అంటే ఎగ్జాంపుల్ పడాల్సిందే ఎలుసిడోటేట్ తో క్లారిఫై చేయడం ఎలుసిడేట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో మనం చెప్పేది ప్రూవ్ చేయడమే ఎలుసి త్రో లైట్ ఆన్ త్రో లైట్ ఆన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎలా నేను ఎప్పుడైనా నేను నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి మీరు ఎప్పుడు నమ్ముతారు నేను ఎప్పుడైతే ఎవిడెన్స్ చూపిస్తాను ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక రిపోర్ట్ కానివ్వండి ఒక ఇండిసెస్ కానివ్వండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓ అవునా ఇలానా ఇప్పుడు మీరు నేను బాగా చదువుతాను సార్ అని మీరు అన్నారు నేను నేను ఇలా చూశాను అనుకోండి మీ సైడ్ అప్పుడు మీకు ఈయన నమ్మతలేదు నన్ను అని మీకు ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈయన నమ్మట్లేదు అన్నప్పుడు మీకు ఏం మీకు ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు నన్ను నమ్మించాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి సార్ నా నేను ఒక ఆన్సర్ రాసి తీసుకొచ్చాను సార్ చూడండి సార్ నా ఆన్సర్ అప్పుడు నేను చూశాను అనుకోండి కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ చాలా బాగా రాసారే మీరు త్రో లైట్ ఆన్ అంటే ఎవిడెన్స్ చూపిస్తూ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడమే త్రో లైట్ ఆన్ ఆర్ స్టేట్ చెప్తా చెప్తా వస్తుంది అన్ని వస్తాయి ఆ కరెక్ట్ సార్ అన్ని 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 కవర్ చేస్తాం కొంచెం ఓకే స్టేట్ త్రో లైట్ ఆన్ ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు రిమూవ్ డెవరీ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ సొసైటీ సారాంశం అని చెప్పేది ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా హౌ టు రిమూవ్ కరప్షన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అప్పుడు నేను నేను ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏంటి అసలు కరప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు డౌరీ ఎందుకు వస్తుంది ఆ పాయింట్ ని ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓహో ఈ కారణాల చేత డౌరీ ఉందా ఈ కారణాల చేతనే కరప్షన్ ఉందా ఆ పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఐడెంటిఫై అనే క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఇన్ ఇండియా ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ మీ కూడా యూజ్ అవుతుందని నేను తీసుకొని వచ్చాను తక్కువ టైమ్ లో ఎక్కువ హెల్ప్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను నేను బట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వల్ల లాభం ఏంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ పెరుగుతుంది దానివల్ల రెవెన్యూ పెరుగుతుంది దానివల్ల జీడిపి పెరుగుతుంది దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి దానివల్ల బిజినెస్ పెరుగుతుంది దానివల్ల ఎకానమీ పెరుగుతుంది దానివల్ల ఫారెన్ రిజర్వ్స్ పెరుగుతాయి దానివల్ల రూపీ అప్రిషియేషన్ అవుతుంది బట్ మన అంత మంచిది అయితే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ అంటారు అంత మంచిది అయితే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ మెయిన్ సో ఎక్కడ మరి ఎన్ని ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పెట్టాలంటే ఏమేమి కండిషన్స్ ఉండాలి వాటర్ ఉండాలి ల్యాండ్ ఉండాలి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి క్వాలిటీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఉండాలి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ లో గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాలి లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఉండాలి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఉండాలి సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఎక్స్ పెట్టడమే కాదు ఇండస్ట్రీస్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అవి ఐడెంటిఫై చేసే ఇవన్నీ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఇవన్నీ సమకూర్చాలి కానీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కి సమకూర్చాల్సింది ఎవరు అని అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డిఎంఐస్ ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ముంబై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఇది ఫేమస్ కారిడార్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ ఎవ్రీ పేపర్ ఇస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ రఘునాథ్ రఘునాథ్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ యూ ఎవ్రీ పేపర్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ అవార్డెడ్ మార్క్స్ విత్ ఎవాల్యుయేషన్ రిమార్క్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ ఎస్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ గుడ్ ఓకే షూర్ ఫస్ట్ వినండి అబ్బా ఇది అందరు తర్వాత తర్వాత మనం మీకేం కావాలని నాకు చెప్తారు కానీ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి కొంచెం కనబడట్లేదా ఇది చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి అవునా ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై కనబడుతుందా మీకు మళ్ళీ క్విక్గా చెప్తాను సో నేను ఏం డిఫైన్ అనే దానికి ఎలా రాయాలో చెప్పాను డిస్క్రైబ్ అనే దానికి ఎలా రాయాలో చెప్పాను ఎలాబరేట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి రాయాలని చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ అ
identifying industrial corridor explain their main character so industrial corridor valla upayogalu enti ekkada ekkada unna india lo aa industrial corridor raavalante em em undali ikkada enti keyword identifying keyword ikkada identify identifying keyword ikkada demonstrate substantiate substantiate ante em ledhu ga use several examples several examples demonstrate anna demonstrate anna anukondi for example ila demonstrate what is the benefit of enhancing railway connectivity to northeast india demonstrate the benefits of enhancement of railway connectivity to northeast india. number 1 people to people contact ipudu several examples chudavali ela arunachal pradesh china ki daggara undi china da aakraminchala chustundi sikkim people to people contact chaala takku undi vaal alienated la feel avutunnaru nagaland lo naga tribal community unnaru vaal separate country kosam adugutunnaru greater nagaland so alanti problems adhigaminchali anante connectivity undali transport and communication undali transport and communication undali anante kachithanga connectivity anedi help chestundi the better connectivity entante transportation andulo edi anante railways appudu ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వేలేజ్ అవుతారు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాకి రైల్వే ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక రెండు మూడు గుర్తించు ఎక్కడి వరకు వాళ్ళు రైల్వే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఆ కనెక్టివిటీ వల్ల పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ పెరుగుతుంది అంతేకాదు నెంబర్ టూ టెర్రరిజం తగ్గుతుంది ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఈజీ అవుతుంది అనేది మనం ఇంకో ప్రశ్న సబ్స్టాన్షియల్ కదా ప్రతి దానికి ప్రశ్న తీసుకుంటున్నాను నేను women's movement vulnerable women's movement in india has not addressed the issues of women of lower social strata substantiate your enemy entante evaithe mahilala movement undo women movement undo aa mahilala chaala manchi prashna idi 2018 upsc question ikkada use avutundi women movement in india has not addressed the issues of women of lower social strata ante lower social strata lo unnatvanti ఉమెన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ లో ఈ ఉమెన్ మూమెంట్ అడ్రస్ చేయలేదు ఉమెన్ మూమెంట్ జరిగినాయి కానీ ఈ ఉమెన్ మూమెంట్ లో ఎవరు ప్రాబ్లమ్ అడ్రస్ చేసినాయి అని అంటే అప్పర్ ఉమెన్ ఇవి అందుకే ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ పిహెచ్డి ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇంటూ ఐఏఎస్ ఆర్ గ్రూప్ వన్ జాబ్స్ దోస్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ సోషల్ స్ట్రాటా నాట్ ఫ్రమ్ లోవర్ సోషల్ స్ట్రాటా ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ స్కాలర్షిప్స్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఎంజాయింగ్ రిజర్వేషన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హయ్యర్ సోషల్ స్ట్రాటా నాట్ ఫ్రమ్ లోవర్ సోషల్ స్ట్రాటా ఇక్కడ ఏంటి కీవర్డ్ సబ్స్టాన్షియట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పాను చెప్తున్నాను ఐఐటీస్ లో ఉమెన్ ఉన్నారు ఐఐటీస్ లో గర్ల్స్ ఉన్నారు కానీ ఏ గర్ల్స్ ఉన్నారు అప్పర్ స్టేట్ కి సంబంధించిన పబ్లిక్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు ఉమెన్ లేరనట్లేదు ఉన్నారు కానీ ఎవరు ఉన్నారు అప్పర్ సోషల్ స్టేటస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు లోవర్ స్టేటస్ సంబంధించిన వాళ్ళు లేరు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మీడియా కానివ్వండి పోలీస్ కానివ్వండి ఎవరి ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది ఉమెన్ వచ్చినప్పుడు అప్పర్ సోషల్ స్టేటస్ లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే లోవర్ సోషల్ స్టేటస్ లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూరల్ ఉమెన్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రైబల్ ఉమెన్ కానివ్వండి అంటే సబ్స్టాన్షియట్ అంటే నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి సెవెరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి సబ్స్టాన్షియట్ అనే పదం కనబడ్డది అంటే నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఎన్యూమరేట్ పాయింట్ వైజ్ ఎన్యూమరేట్ అంటేనే పాయింట్ వైజ్ enumerate the fundamental rights anada enumerate the center state relations anada enumerate the center state relations anada 1 2 3 4 5 6 atla point wise point wise point wise mention chestunto illal enumerate and estimate anada anukonte estimation ante enti estimate estimate cheyadam meer manchu kuda cheyadam estimation e kada adi ante positive cheppadam negative cheppadam estimate cheyal ante estimate the functioning of public accounts committee estimate the functioning of public accounts committee in the parliament of india parliamentary committees estimate jese tappudu ivanni positives ivanni negatives judgment ivakoddu antike separate ga mention chestha no conclusion is written in this type of question estimate positive negative positive if we public accounts committee oka positives ivi public accounts committee oka negatives illustrate examples irutunchu kodu వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు అడగొచ్చు అట్లేం అనుకోదు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇలిస్ట్రేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఏం సార్ మాకు లేదు కదా ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో సిచువేషనల్ డైలమాస్ అనే ఒక టాపిక్ 
What is meant by conflict of interest? Illustrate with examples the difference between actual and potential conflict of interest. Actual conflict of interest is that okay? okay, office lo just naru. A boss made a complaint which is sexual harassment at workplace. Hypothetical examples is much. A boss put a complaint which is sexual harassment at workplace complaint. A problem is all the other boss is not accused of boss is actual conflict. Else, sexual harassment at workplace chase the boss. Complaint which is the boss made actual conflict. Potential conflict of interest. Then Supreme Court judge. Then Supreme Court judge. If you have a judgment, it's only foolproof. There will be a benefit of doubt. benefit of doubt Potential conflict of interest. It can make no conflict of interest to actual Japan Ralin. Illustrate the remote keyword. Illustrate and any examples. Red examples is Kunana. Illustrate and take many examples. Is Kurman like that. Last two. Estimate and overview God and day. Sushil Rajgar. Estimate and overview God. Estimate and a chapadam. Chudam. Estimate Jedam. Oh, even even positive. So even at the estimate Jedam. You God. View and a perspective. Estimate and a tells code. And that way, we are positive and negative. That is the estimate. Now, we are clear and we are clear. Akil, Vishwasri, Ganesh. If you are looking at the view, you are looking at the view. You are looking at the group and prelims. You are looking at the knowledge. You are looking at the knowledge. You are beginner. You are looking at the view. 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 Outline, outline, outline and aim rails. Just write about the outline of fundamental rights. Just in, the, in detail, cover just for present an organized description of it. Organized social, political, economical, culture, next just for the main main point. With an in detail outline and analyze in detail. Bullet points mentioned just to elevate to the outline and add it. See, as opposed to focusing on minor details. Minor, minor details with a focus in our summary. Systematic, coherent, clear language or as to systematic, coherent language or as to points mentioned just to points mentioned just to points mentioned just to mother gallery. Summarize. When I made it the Java, what them summarize it? Summarize. Sometimes. Summarize the parliamentary functioning. Summarize Indian judicial system. Summarize election commission of India. So, the mother to nunchi last to work. Summary notes last to summarize just yes. that. Facts, key facts, right? Key facts, main points of facts. Summarize just to summarize and pick. Mali a pen and the Mali first to last to Mali osta. Compare direct a level. Compare and end. Comparison and a difference is a card and D. Comparison and a Similarities differences. Comparison and a similarities differences. Compare and other differences are asked to naru. Differences okate gadu. Similarities buddha, differences buddha. For example, a question are usunan durandi, which in English law, Telugu or the Jeskondi. In the UPSC question paper, Kabati, Manaki TSPSC model questions, Liu Kabati, EV this Kunanda the Pitch in Lev. A question on comparing children. Relevant question is. A question on comparing land revenue systems in British India, modern India, is expected to tackle the similar objectives of the mechanisms while also presenting the fine differences between them. Similar differences. And the right war system, Mahalwari system, the land revenue systems. A land revenue systems we mention chasey compare. Similarities are in the land revenue system. Lo, differences are in the land revenue system. This land question. Contrast. Contrast and type. Contrast and type. Aim to identify differences. Ask the introduction. Ibandi. Introduction is in the body. Lo, differences mentioned. Introduction is in the body. Lo, differences mentioned. 
అండ్ ఇంకో మాట మీ అందరు చెప్తున్నాను నేను ఈ విష్ణు ఐఏఎస్ అకాడమీలో మేము ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీద ఇస్తాం ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను టెస్ట్ సిరీస్ లో ఎక్కడ కూడా డైలీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందని ఎవరు చెప్పలేదు మా అకాడమీ నుంచి కానీ ఎవరు చెప్పలేదు నేను చెప్పలేదు కానీ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ నేను పెట్టాను అలాంటివి సెషన్స్ పెడతాం ఖచ్చితంగా పెడతాం అంటే వీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇంకా బెస్ట్ డెలివర్ చేస్తాం మనకి వేరే వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ చేయండి సార్ అని మీరు నన్ను ప్రశ్న అడిగితే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాను వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాను నెంబర్ టూ ఇంప్రూవ్ అవుతాను నేను అది అది అవుతుందండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా ఐడెంటిఫై డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి కాంట్రాస్ట్ కాంట్రాస్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కాంట్రాస్ట్ కల్చర్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాంట్రాస్ట్ ద రూల్ ఆఫ్ గురుగుల రామకృష్ణ అండ్ ఎంకే వెల్లోడి కాంట్రాస్ట్ అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళు ఆ రెండు ప్రభుత్వాల మధ్యలో ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ గురుగుల రామకృష్ణ ఉన్ను ఎంకే వెల్లోడి వాళ్ళ పర్సనల్ గురించి అడగట్లేదు నేను వాళ్ళ హయాంలో ఏం జరిగింది దీని హయాంలో ఏం జరిగింది ఎవరు బాగా చేశారు ఎవరు బాగా చేయలేదు డిఫరెన్సెస్ చెప్పడం వల్ల డిఫరెన్స్ నేను చెప్పడం అవసరం లేదు డిఫరెన్స్ కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ డిఫరెన్షియట్ కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెక్యులరిజం ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ మీకు తెలుసు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వెస్టర్న్ సెక్యులరిజం అండ్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం అండ్ వెస్టర్న్ సెక్యులరిజం డిఫరెన్షియేట్ అంటే డిఫరెన్స్ కాకపోతే రాసే ముందు ఆ ఫస్ట్ టాపిక్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ సెకండ్ టాపిక్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ థర్డ్ టాపిక్ ఆ డిఫరెన్స్ ఆ థర్డ్ టాపిక్ డిఫరెన్స్ అది డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు చూడండి నన్ను ఎవరు అడిగారు ఈ ప్రశ్న క్రిటికల్ డైరెక్టివ్స్ ఇప్పుడు వస్తాయి అసలు సిసలు ప్రశ్నలు సార్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్ క్రిటికల్లీ కామెంట్ ఇలాంటి వాటికి ఏం రాయాలి సార్ క్రిటికల్ డైరెక్టివ్స్ ఇవి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఈ డైరెక్టివ్స్ ఏంటంటే క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ఇవి క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే ఏంటి ఆ టాపిక్ ని మనం డికన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి టాపిక్ ని డికన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఒక థరో డికన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి డికన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అంటే డౌరీ ఈ డౌరీ ఎక్కడ పుట్టింది ఈ డౌరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నిజంగా ఎర్లీ వేదిక ఏజ్ లో ఉందా లేటర్ వేదిక ఏజ్ లో ఉందా ఓహో లేటర్ వేదిక ఏజ్ లో ఉందా లేటర్ వేదిక ఏజ్ లో అప్పర్ క్యాస్ట్ లో ఎక్కువ డౌరీ ఎక్కువ రిజిడ్ సిస్టమ్ ఉండేది ఉమెన్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది కాదు ఉమెన్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది కాదు కాబట్టి ఉమెన్ ఒక లైబిలిటీ లా చూసేవాళ్ళు సో ఉమెన్ ఇంకో ఇంట్లోకి వెళ్తే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అనే ఫీలింగ్ ఉండేది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి తన ఖర్చు తను తెచ్చుకునేది ఆ తన ఖర్చు తను తెచ్చుకునే దాని పేరే స్త్రీధన్ అది మెల్లిమెల్లిగా డవరీ రూపకంగా మారింది క్రిటికల్ అనలైజ్ అంటే మనం దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం కిందికి వెళ్తున్నాం అన్నమాట దాని రూట్స్ కి వెళ్తున్నాం అనమాట దాని రూట్స్ కెళ్ళి మళ్ళీ రూట్ నుంచి పైకి రావడం రూట్ కెళ్ళి రూట్ నుంచి పైకి రావడమే క్రిటికల్ అనలైజ్ ఆ తరో కెళ్ళి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్స్ అందులో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఒక్కసారి విన్ యూ రాస్క్ టు అనలైజ్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ఈ కామర్స్ పాలసీ యూ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్ ఇన్ హ్యాండ్ యూస్ సబ్స్టాన్షియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ఆర్గ్యూ ఫర్ అండ్ అగేన్స్ ద టాపిక్ ఫర్ ఫస్ట్ మొత్తం క్లియర్ గా డికన్స్ట్రక్షన్ చేసి కింద నుంచి పైకి అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దాని పాజిటివ్స్ దాని నెగిటివ్స్ మళ్ళీ కంక్లూజన్ ఇవ్వండి కింది నుంచి పైకి క్రిటికల్లీ అంటే వర్డ్ ఏంటంటే క్రిటికల్లీ అంటే అందరు క్రిటిసిజం అనుకుంటారండి కాదు క్రిటికల్లీ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనలైజ్ ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ని డికన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా పైకి వచ్చి దాని పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రెండు రాసి ఓ కంక్లూజన్ ఇవ్వడం కానీ కంక్లూజన్ మాత్రం బ్యాలెన్స్డ్ కంక్లూజన్ ఇవ్వడమే క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ఆ కరెక్ట్ ఆ థ్యాంక్ యూ హసీనా మై డీప్ కాండలెన్స్ టు యువర్ రిలేటివ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ఆల్వేస్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అవునండి అది ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ మీకు సెవెంటీన్ ఇయర్స్
తరో డీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది కదా క్రిటికల్ ఎనలైజ్ అందరికి క్రిటిసిజం చెప్తానే తర్వాత ఫస్ట్ క్రిటికల్ ఎనలైజ్ అంటే ఆ టాపిక్ ని తరో డీకన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఆ టాపిక్ ని తరో డీకన్స్ట్రక్షన్ చేసి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రాసి తరో డీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ ఇన్ డీటెయిల్ గా డీప్ అనాలిసిస్ చేసి ఇన్ డీటెయిల్ గా డీప్ అనాలిసిస్ చేసి అన్ని పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసి అందులో నుంచి పాజిటివ్స్ అందులో నుంచి నెగిటివ్స్ రాసి కంక్లూజన్ రాయడమే క్రిటికల్ ఎనలైజ్ ఎవాల్యుయేట్ 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 అన్న క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ అన్న క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్ గా రాసి ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ దెన్ యూ మస్ట్ స్టే యువర్ పొజిషన్ మీ పొజిషన్ ఏంటో ఎవాల్యుయేషన్ మీ పేపర్ నే కరెక్షన్ చేస్తున్నా కదా కరెక్షన్ చేసి కరెక్షన్ చేసి కరెక్షన్ చేసి మార్క్స్ వేస్తానా మార్క్సే నా పొజిషన్ మీ పట్ల మీరు రాసిన ఆన్సర్ పట్ల నా పొజిషనే మార్క్స్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ తీసుకొని నేను మీకు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను పదికి ఐదు మార్కులు పదికి నాలుగు మార్కులు క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్ జస్టిఫై జస్టిఫై అంటే ఏం లేదండి జస్టిఫై అని కీవర్డ్ అడిగినా అడ్వకేట్ అని కీవర్డ్ అడిగినా మనం ఎవిడెన్స్ చూపిస్తూ ఆర్గ్యూ చేయడం అవును ఇది మంచిదే ఈ ఎవిడెన్స్ ఉంది నా దగ్గర అవును ఇది చెడ్డదే ఈ ఎవిడెన్స్ ఉంది నా దగ్గర జస్టిఫికేషన్ చేయడం అడ్వకేట్ చేయడం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ బై ప్రూవింగ్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ సేస్ దాట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ కంప్లీట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కశ్మీర్ ఇన్ టు ఇండియా యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు జస్టిఫై అండ్ స్టాండ్ యూ టేక్ యు నీడ్ నాట్ టో ద లైన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ Just be firm with your argument. Question is, in Article 370, Kashmir is complete in India and integrated in India. Justify it. You have to say your argument. Yes, Kashmiri peoples, now they got completely integrated with India because of abarigation of Article 370. Evidence, now Kashmir people are happy. No, I don't believe by abarigation of Article 370. The Jammu and Kashmir got completely integrated in India. for example the people are still the people are under martial law today also there is no internet in jammu and kashmir oka general example nene ide oka real example la bedtha when the article 370 was abrogated all the people across the country kept it as status in their social media but kashmiri people did not it means that the kashmir people are unhappy with this abrogation of article 370 but however balanced it but however ippudu government inka chaala provisions iskaravali inka chaala provisions iskochi people to people contact penchali penchi people ki not only physical integration emotional integration kuda chesi appudu maatrame jammu and kashmir will become the integral part of india antena kada ayyo na argument unda justify anna advocate anna ala raayali manasi next review examine review examine ent review examine examine cheyadam anni recap mottam odati nunchi last varaku anni raayadam recap cheyadam malli examin lo nee opinion ivvali review ante enti nee opinion ivvali so in detail ga raayadam positives mention cheyadam negative mention cheyadam kachithanga mee opinion aithe ipada review gaani examine gaani kaani opinion icche mundu mee reasoning undali ఒపీనియన్ ఇచ్చే ముందు మీ యొక్క సబ్స్టాన్షియేటివ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి అది రివ్యూ రాసేటప్పుడు కానివ్వండి ఎగ్జామ్ ఇంట్లో చేసేటప్పుడు కానివ్వండి ఈ పీడిఎఫ్ మీకు నేను ఇస్తాను ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తాను తెలుగులో ఇస్తాను కానీ ఇంగ్లీష్ ఇమీడియట్ గా ఇస్తాను తెలుగు రేపటి వరకు ఇస్తాను అసెస్ అసెస్ చేయడం ఇది మంచి ఇన్స్టిట్యూటా కాదా అసెస్ చేయడం నాకు ఈసారి ర్యాంక్ వస్తుందా రాదా అసెస్ చేయడం నా కెరియర్ గ్రూప్ వన్ అయితే బాగుంటుందా కాదా అసెస్ చేయడం ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్ చేయడం అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ చేయడం ఒక ఒక కంక్లూజన్ కి రావడం ఒక ఒపీనియన్ కి రావడం ఒక జడ్జ్మెంట్ కి రావడం ఒక ఒపీనియన్ కి రావడం విత్ రీజనింగ్ స్ట్రెంగ్ మెన్షన్ చేయడం వీక్నెస్ మెన్షన్ చేయడం అసెస్ ఒక ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జ్మెంట్ తీసుకోవడం ఒక ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జ్మెంట్ తో రావడం డిస్కస్ డిస్కస్ అంటే ఇన్ డెప్త్ ఆన్సర్ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేయాలి డిస్కస్ డిస్కస్ లో పాజిటివ్ రాయాలి నెగిటివ్ ఇది కామన్ డైరెక్టివ్ పాజిటివ్ రాయాలి నెగిటివ్ రాయాలి మీ పొజిషన్ మెన్షన్ చేయాలి 
ఏంటి మీ పొజిషన్ స్టేట్ యువర్ పొజిషన్ అది డిస్కస్ ఎగ్జామిన్స్ ఏం చెప్పాను ఎంత ఎక్స్ప్లోరేటరీ గా పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ రాసి మీ ఒపీనియన్ తో రావడం టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ డెప్త్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ యూస్ టు ప్రెసెంట్ యువర్ థింగ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ డూ యూ బిలీవ్ దట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఇండియా ఆఫ్టర్ అవారిగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెన్ రీజనింగ్ ఉంది చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ డూ యూ బిలీవ్ దాట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఇండియన్ యూనియన్ బికాస్ ఆఫ్ అబారిగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్ ఆఫ్టర్ అబారిగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఎంతవరకు నమ్ముతావు నువ్వు ఎంతవరకు నమ్ముతావు అని చెప్పేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం కదా ఎవిడెన్సెస్ అవసరం కదా రిపోర్ట్లు అవసరం కదా అల్టిమేట్లీ యూ మస్ట్ షో వై ఏ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ మోర్ వాల్యూ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ నేను ఎందుకు ఈ కంక్లూజన్ వచ్చాను అని అంటే ఈ రిపోర్ట్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చింది నేను ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ వచ్చానంటే ఇది నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చింది రిపోర్ట్ నేను ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ కంక్లూజన్ వచ్చానంటే ఈ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇది టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూఆర్ బిలీవింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఐఆర్ బిలీవింగ్ కామెంట్ ఇది చాలా చాలా కామన్ పిక్ అవుట్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ అండ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సూఫీస్ అండ్ మిడివల్ మిస్టిక్ సైన్స్ సూఫీస్ అండ్ మిడివల్ వెన్ మేము క్వశ్చన్స్ సూఫీస్ అండ్ మిడివల్ మిస్టిక్ సైన్స్ ఫెయిల్ టు మాడిఫై ఈదర్ ద రిలీజియస్ ఐడియాస్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ద అవుట్వర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హిందూ ముస్లిం సొసైటీస్ టు అన్ అప్రిషియబుల్ ఎక్స్టెంట్ కామెంట్ ఇన్ డీటెయిల్ గా రాసి ఈ స్టేట్మెంట్ నిజమా అబద్ధమా సూఫీల గురించి ఆ సూఫీల ఇంకా భక్తి మూమెంట్ మిస్టికల్ సైన్స్ అన్నాం సూఫీలే కాదు సూఫీలు భక్తి మూమెంట్లు ఆ డాగ్మాటిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే మొండితనం ఉందో ఆ రిలీజియన్ లో అది తీసేసిందా లేదా కామెంట్ చేయండి సో మీ ఆన్సర్ మీ ఒపీనియన్ ఇవ్వడం ఒపీనియన్ కాదు ఒపీనియన్ కాదు కామెంట్ అంటే ఒపీనియన్ కానే కాదు రియాలిటీని చెప్పడం రియల్ ఆన్సర్ ని చెప్పడం ఏ కామెంట్ కామెంట్ ఎస్ షీ ఈస్ గుడ్ ఆర్ ఈస్ గుడ్ నాట్ ఆన్ యువర్ పర్సనల్ బేసిస్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఫ్యాక్చువల్స్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకోవాలి ఫ్యాక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని రాయడమే కామెంట్ ఈ రోజు నుంచి మేము మార్క్స్ ఇస్తాం వంశీ కిరణ్ ఏమంటున్నారంటే పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ లో మార్క్స్ ఇమ్మంటున్నారు ఈ రోజు నుంచి మార్క్స్ ఇస్తాం మేము ఖచ్చితంగా సరేనా అన్ని వర్డ్స్ సిమిలరే అదే రిపీట్ అవుతుంది నేను చెప్పాను కదా సిమిలరే కానీ ఆ కీవర్డ్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అవి సిమిలరా ఇదే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే మీరు ఇచ్చారు చూసిన అది కామెంట్ అంట ఫ్యాక్ట్స్ ఓరియంటెడ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ చూసి మీరు ఫ్యాక్ట్స్ కాబట్టి మీరు నాకు చెప్పారు కానీ అవే కీవర్డ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ అన్న క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ అన్న క్రిటికల్ ఎనలైజ్ అన్న క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ అన్న సేమ్ ఆన్సర్ క్రిటికల్ అంటే ఏంటిది అది ఒక స్ట్రాంగ్ వర్డ్ అనమాట ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ యూ అగ్రీ ఆర్ డిస్అగ్రీ విత్ ఆర్గ్యూమెంట్ దాన్ని పాజిటివ్స్ రాయడం దాని నెగిటివ్స్ రాయడం దాని పాజిటివ్స్ రాయడం దాని నెగిటివ్స్ రాయడం జడ్జ్మెంట్ ఇయ్యడం ప్రజెంట్ ద జడ్జ్మెంట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ దాన్ని సో క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ అయినా సరే క్రిటికల్ అనలైజ్ అయినా సరే క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ అయినా ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి దాని పాజిటివ్ పాయింట్స్ రాసి దాని నెగిటివ్ పాయింట్స్ రాసి ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం ఇక్కడ ప్రశ్న హసీన అడిగింది సార్ మనం గవర్నమెంట్ ని క్రిటిసైజ్ చేయాలా వద్దా నేను చెప్తున్నాను సార్ చాలా స్టడీస్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నాను నాకు అర్థమైంది నిజం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చింది చాలా మంది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ని సపోర్ట్ చేయాలా క్రిటిసైజ్ చేయాలన్న ప్రశ్నకి జవాబు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ని ఉండకూడదు డిస్మాంటిలింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అసలు ఈ గవర్నమెంట్ సిస్టమే ఉండకూడదు అసలు ఈ స్టేట్ అనేది ఉండకూడదు ఈ గవర్నమెంట్ మంచి గవర్నమెంట్ కాదు అలా రాయదు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబారిగేషన్ మంచి పరిణామమే కానీ ఆ అబారిగేషన్ అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర ఇన్పుట్స్ తీసుకొని చాలా డెలిబరేషన్స్ చేసి అందరి దగ్గర అన్ని కమ్యూనిటీస్ దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకొని ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబారిగేట్ చేస్తుంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ వచ్చేది దాని అర్థం ఇక్కడ మీరు గవర్నమెంట్ క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ చేసి తప్ప గవర్నమెంట్ చేసి తప్పని
గవర్నమెంట్ అసలు ఉండనేకూడదు నక్సలైట్ లెక్క మాట్లాడకూడదు నక్సలైట్ లేమంటారు ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్టెనిజం ఈజ్ డిస్మాంటలింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈగాలిటేరియనిజం క్యాన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ ఓన్లీ బై రిమూవ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టేట్లెస్ సొసైటీ ఏంటి టార్గెట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రమిజం కమ్యూనిజం వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి స్టేట్లెస్ సొసైటీ కెన్ బి అచీవ్ స్టేట్లెస్ సొసైటీ ఉండాలన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపాసిబుల్ అది ఇలా ఇలా కీబోర్డ్స్ తోని మీరు ఆన్సర్స్ రాయాలి నేను ముందు ముందు ఇలాంటి సెషన్స్ చాలా చేస్తాను నేను మెల్లి మెల్లిగా మేము 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 అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువనే ఇస్తాము తొందర పడకండి మెల్లి మెల్లిగా మెల్లి 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 మెల్లిగా అన్నీ వస్తాయి ఓకేనా స్టార్ట్ అయ్యి రెండు రోజులు అయింది కదా చాలా హండ్రెడ్ డేస్ వెళ్ళాలి మనం ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాము చూడండి ఒకసారి లీక్ చేస్తున్నా ఒకటి గవర్నర్ మీద ఒకటి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగాను లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మీద టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సిలోనైతే నూట యాభై వర్డ్స్ అంటే రెండు పేజీలు రెండు పేజీలు టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అంటేనేమో మూడు పేజీలు రెండు వందల యాభై వర్డ్స్ అంటేనేమో నాలుగు పేజీలు ఇస్తారు కానీ మన దగ్గర నూట యాభై నుంచి రెండు వందల వర్డ్లకి రెండు పేజెస్ ఇస్తున్నారు రెండు వందల వర్డ్స్ అంటే రెండు పేజెస్ ఇప్పుడు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను దయచేసి నన్ను అడగండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఐఎమ్ ఆన్సరబుల్ టు యూ ఒకరి ఒకరు నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఎస్ when can we expect yesterday's event by which is evaluation ye evaluation ekkada appudu dan pe deyam ledhu just yeah the pre class preparation lo unde nenu andukosam thank you please share record a share the arjun kachithanga share chesa arjun submit chesina papers evaluation nen answer cheppanu inka nen em cheptunnanu ante meer raaskunte ellipondi kachithanga mee paper vastundi oka paper kosam wait chesthe inko paper raayakodu ante aagakodu సార్ షార్ట్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయవచ్చు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐఎం ఐఐటి వాడాలనుకున్నారు అనుకోండి ఐఐటి అని రాసి బ్రాకెట్ లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని పెంచు తర్వాత నుంచి ఎప్పుడు ఐఐటి వచ్చినా కూడా ఐఐటి రాదు కానీ ఆన్సర్ లో మొట్టమొదటిసారి షార్ట్ ఫామ్ పెట్టినప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఫుల్ ఫామ్ రాసి తర్వాత నుంచి షార్ట్ ఫామ్ రాయవచ్చు ఆ గవర్నమెంట్ కి జిఓవిటి అని మెన్షన్ చేయొద్దు అంటే గవర్నమెంట్ మొత్తం మెన్షన్ చేయాల్సి సార్ ఎగ్జామ్ లో వైట్ పేపర్ ఆర్ రూల్డ్ రూల్డ్ ఏనండి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా రూల్డ్ మాత్రమే రూల్డ్ ఏ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తెలుగు టర్మ్స్ వాడొచ్చా ఈ ప్రశ్నకి కరెక్ట్ జవాబు నేను చెప్తాను వినండి సి ఖచ్చితంగా సి వాళ్ళకి ఒకటి 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 గుర్తుంచుకోండి ప్లీజ్ దయచేసి నేను మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను నేను మీ కామన్ సెన్స్ కే వదిలేస్తున్నాను మీ లాజిక్ ఏ వదిలేస్తున్నాను దాని అర్థం నాకు ఏదో పెద్ద తెలుగు ఉందని అనట్లేదు ఒక జర్నలిస్ట్ కావాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఒక జర్నలిస్ట్ కావాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కావాలి తెలుగు లిటరేచర్ పర్సన్ కాదు అన్ని తెలుగు తెలిసిన పర్సన్ కాదు కావాల్సింది జర్నలిస్ట్ ఎవరికైతే సబ్జెక్ట్ పట్ల నాలెడ్జ్ ఉందో ఎవరికైతే ఈ పాలిటీ అంటే ఇది ఎకానమీ అంటే ఇది హిస్టరీ అంటే ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇది తెలిసిన వాళ్ళు కావాలి సో గ్లోబలైజేషన్ తెలుగులో రాయొచ్చు ప్రపంచీకరణాన్ని కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ సీలింగ్ అనే పదం మన ఎస్ఐ పేపర్ లో వాడాం గ్లాస్ సీలింగ్ అనే పదానికి తెలుగు అలాంటి ఒక తెలుగులో రాయవచ్చు దానికి ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఖచ్చితంగా ఆప్టిట్యూడ్ ఉంది అది అది తెలుగు తెలుగులో లేదు అది ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది మరి అంత డీప్కి వెళ్తే తెలుగు లిటరేచర్ అయిపోతుంది మీరు పైపైన పెద్ద దాని కోసం మీరు సర్చ్ చేయకండి మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలను తెలుగులో రాసినా కూడా ఇబ్బంది లేదు టెక్నికల్ వర్డ్స్ తెలుగులో లేవు కాబట్టి యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ సార్ డయాగ్రామ్ షార్ట్ ఖచ్చితంగా రాయొచ్చు ఒక అబ్బాయి చాలా బాగా రాశాడు అతని నేను ఇప్పుడు మోడల్ ఆన్సర్ లాగా గ్రూప్ లో పెడతాను నేను చూడండి డయాగ్రామ్స్ పెట్టొచ్చు ఏమి కాదు ఫ్లో చార్ట్ రాయొచ్చు ఒకటే పెన్ రాస్తే మంచిది ఎందుకంటే యూపీఎస్సిలో కూడా ఒకటే పెన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా పెన్ ఒకటే వాడితే బాగుంటుంది ఒకటే పెన్ను ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేయొచ్చా సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కి అండర్లైన్ చేయకూడదు కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు క్లారిటీ ఇస్తారు పారాగ్రాఫ్ బెటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాయింట్ వైజ్ బెటర్ ఇప్పుడు నేను నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి లొడలొడా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి మీకు అర్థం కాదు ఒకటానికి ఒకటి ఆర్గనైజ్డ్ గా ఒక పాయింట్ తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత చెప్పాను అనుకోండి మీకు అర్థం అవుతుంది అంతే ఆన్సర్ కూడా అంతే పాయింట్ వైజ్ ఉంటేనే బా వన్ లైన్ హౌ మెనీ వర్డ్స్ వన్ ల
ఆ రిపీటెడ్ వస్తే వీ కెన్ యూస్ హీ ఆర్ షాండ్ ఒక్కసారి మనం గవర్నర్ ని వాడిన తర్వాత ఒకసారి మనం ప్రెసిడెంట్ మొట్టమొదటిసారి గవర్నర్ వాడేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ప్రెసిడెంట్ వాడేటప్పుడు ఆనరబుల్ అని వాడి తర్వాత నుంచి హీ ఆర్ షీ హీ ఆర్ షీ వాడచ్చు రెండు పేపర్ లను ఆ మాణిక రావు నేను చెప్పాను కొంచెం మళ్ళోసారి రికార్డెడ్ వీడియో చూడు నీకు అర్థం ఆ నేను గెలాక్సీ ట్యాబ్ నేను చెప్పిన అది రికార్డెడ్ ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి రికార్డెడ్ వీడియో చూసి సరిపోతుంది ఆహా టూ పేజెస్ ఒక క్వశ్చన్ కి టూ పేజెస్ ఇస్తారు మీకు పెట్టేబోయే వీక్లీ టెస్ట్ మేము సేమ్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ చేశారు కదా అదే అదే ఫార్మాట్ లో ఆ వన్ పేపర్ సార్ కెన్ యూస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్స్ నేమ్ అదర్ ఎమినెట్ పర్సనాలిటీస్ నేమ్స్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెన్ యూస్ ఓకేనా ఇఫ్ యూ గివ్ పర్మిషన్ దెన్ ఐ విల్ లీవ్ ప్రాబ్లమ్ కాదమ్మా ఊహ పాయింట్ వైజ్ నేను నేను ఇప్పుడు పంపిస్తాను ఒక అబ్బాయి మంచి ఆన్సర్ అందుకే నేను షేర్ చేస్తాను కదా మంచి మంచి బాగా రాసినటువంటి ఆన్సర్స్ నేను షేర్ చేస్తాను అది చూసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డైరెక్టివ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా నేను మూడు గంటల్లో చెప్పగలను కానీ మీకు గంట పదిహేను నిమిషాల్లో చెప్తాను అంటే సమ్టైమ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ క్విక్లీ ఫాస్ట్లీ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఆల్సో స్కిల్ అండ్ యూ హర్ టు ఐడెంటిఫై ఎవాల్యుయేషన్ మెన్షన్ చేస్తాను వీక్లీ మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాం వీక్లీ చాలా బాగా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం వీక్లీ డైలీ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మటుకే ఓపెన్ వెరీ క్లియర్ అయ్యా ఓకే సరేనండి మనం ఇలాంటి సెషన్స్ మళ్ళీ చేసుకున్నాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయో అవి కాకుండా ఓకే అందరి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా దాని మీద నేను డిస్కస్ చేస్తాను వేరే ఫ్యాకల్టీస్తో కూడా చేద్దాం మనం ఆ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఉందనుకోండి ఒక ఓకే సార్ హసీన థ్యాంక్ యూ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ రీఫ్రేమ్ చేసి బాడీలో ఏముండబోతుందో రాసేదే ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ అంటే సమరైజేషన్ వే ఫార్వర్డ్ కాదు వే ఫార్వర్డ్ అంటే కంక్లూజన్ పైన రాసేది వే ఫార్వర్డ్ వే ఫార్వర్డ్ తర్వాత రాసేది కంక్లూజన్ కంక్లూజన్ అంటే సమరైజ్ థ్యాంక్ యూ అనుష సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే